Ну что ж, еще раз доброго времени суток, вечера, утра, дня всем. Сегодня наше второе занятие по криминалистической психологии в рамках благотворительного проекта «За победу Украины». И сейчас даже будут видны слайды. Здравствуйте, слайды. Тема сегодняшнего занятия будет профайлинг. А помогать мне будет Смоллок Холмс, наш консультирующий дракон, и лапочка Краколоки, которого, я надеюсь, всем видно, который также образован как офицер Руперт Робердок, которого вы видели в прошлый раз, он слушает все мои лекции. Включайте это для студентов. Итак, сегодня в программе профайлинг мифа и реальность, а также истории и современность, и немножко застрявших во времени, потому что, как я выяснила, бегая по интернету в поисках чего-нибудь интересного, есть какое-то количество людей, изрядно застрявших во времени. Мы поговорим о британской академической школе профайлинга, об основных принципах и настоящих задачах профайлинга. Я дам ответ на замечательный вопрос. Очень похоже, я слышала от студентов, ну, студенты не читали какие-то, если полицейский ловит, а психолог профайлит, кто кого сборит, кто важнее, полицейский или профайлер. И мы поговорим, на чем стоит профайлинг, на так называемом уравнении Кантера, от действий к характеристикам и обратно. Напоминаю, зачем все это нужно. Это благотворительный проект в помощь Украине. В этой войне не может быть другого, не должно быть другого исхода, только победа Украины. А когда Украина победит, проект все равно продолжится, потому что все разрушенное надо будет отстраивать. И я очень прошу всех, кто меня сейчас слушает или кто будет слушать запись, пожалуйста, пожалуйста, сколько вы можете. Ссылка на экране, и потом я ее помещу еще и в чат, чтобы все могли видеть и использовать ее. Если вы в России, а некоторые из моих слушателей, я знаю, находятся именно в России, вам может быть трудно, а сейчас еще и очень опасно переводить деньги в этот фонд. Я это понимаю, поэтому я предлагаю перевести деньги в фонд помощи тем, кто протестует против этой войны, кто борется против этой путинской шайки, развязавшей войну. Вот две ссылки на фонд, я их тоже потом помещу в чат. Я вижу в чате, у вас, по всей видимости, уже пошли вопросы. Чуть попозже я просто могу или видеть чат, или, видеть, или показывать слайды и видеть экран. Так что все постепенно. В общем, моя просьба, как всегда. Помогите, чем и как вы можете. Я не проверяю, внесли вы деньги или нет, я не могу этого сделать. Как всегда, я надеюсь на человеческую совесть. Важно, сегодня особенно важно. Здесь не бывает страшных подробностей. Я специально придерживаю всякие отвратительные детали преступлений, все, что не стоит выдавать широкой публике, и, честно говоря, даже ученым не слишком приятно об этом знать. Но мы все же говорим о преступлениях, поэтому, как говорят в наших англиях, your discretion is advice. Просто знаете. Итак, профайлинг, как я и обещала. Как его видят обычные люди? Ну, во-первых, очень часто говорят, кстати, студенты тоже, это все про серийных убийц, я в кино видел. В кино действительно профайлер появляется, когда речь идет о серийных убийцах каких-нибудь страшно жестоких, чудовищных, что интересно, часть таких кинофильмов, допустим, Criminal Minds, которые на русский перевели мысли как преступник, они действительно основаны на реальных делах, просто обычно эти дела собирают по всему миру, их не так много. Главное в профайлинге мыслить как преступник. Это очень-очень старая идея, в молчании дня. это появлялось и, по-моему, в нескольких фильмах раньше, и в нескольких современных, что... Самое главное – это мыслить как преступник. Тогда вы поймете, кто тут. Как говорил мой научок, говорит он, чтобы не сглазить учителей, жизнь здоров. Если хотите совершить преступление, да, вы должны мыслить как преступник. Вы хотите совершить преступление, чтобы мыслить как человек, который хочет его поймать. Элемент 
регулярно в этом это дедуктивный метод. Это тоже регулярно. Мы посмотрели на следы пепла возле разбитого горшка с пикусом и сразу поняли, кто виноват. Бабы сердцем видит, а профайлер он же чулит. Вы будете смеяться, но это, кстати, мнение ФБР. Выраженное не совсем так, но не совсем теми словами. Но, в принципе, да, они верят, что вот интуиция – это очень их не важно. Это их школа, мы сейчас не будем это оспаривать, британская школа выглядит иначе. И я вообще не очень доверяю интуиции, если она ничем кроме самой себя не подкреплена. И, наконец, ну, я не могла обойти Винси Дворецкий, Пуаро – это профайлер, Шерлок Холмс – это профайлер, Мисс Маркл – это вообще офигенный профайлер. Нет. При всей моей любви к детективам золотого века, нет, нет и еще раз нет. И даже когда это начиналось давным-давно, а можно сказать, что начало профайлингу сложились в психологии, причем, как это не обидно, но э, первым, можно сказать, был Ламброза, не знаю, был Полянов, его идеей, что по чертам лица человека можно предсказать, какие преступления он совершал или совершит. Ну, в общем, так это не работало даже во времена Ламброза, с ним вообще приключилась большая неприятность. Эту идею он публиковал, это считалось одной из научных школ того времени, 19 век, когда было много интересных идей, особенно в нашей области. Но уже тогда пара его коллег, как раз, кстати, по-моему, они, кажется, они были тоже тогдашних ярких психологов, взяли и с точки зрения Ламброза, ламброзианских вот этих вот тем, разобрали лица студентов юридического факультета и обнаружили, что вот буквально не один их не должен на этом факультете находиться, потому что мы полицию заявку в преступности. В общем, неловко вышло. Был даже по тем временам большой скандал, но самое смешное, я говорила, что есть люди, застрявшие во времени. Так вот, буквально недавно я видела даму, именующую себя профайлершей. Дама утверждает, что как раз вот пользуется техниками великого ученого Ламброза. Дама живет в 21 веке, если что, и явно во времена Ламброза не жила, так что ее не вынули из холодильника. И э, профайлирует она не только преступников, но и вообще всех, в частности, э, когда вы берете на работу бухгалтера, проверьте, что у него тонкие губы и острый нос, потому что иначе это плохой бухгалтер. Бухгалтеры среди присутствующих есть? Посмотрите в зеркало, сгодитесь ли вы в бухгалтеры с точки зрения Ламброза. Ну, слава богу, никто кроме этой дамы так не следит. Я вижу, что у нас не только вопрос, но и э, поднятая рука, можно звук получше, как будто не совсем в микрофон говоришь. Так, окей, я сейчас попробую что-нибудь с этим сделать. Извините, ради бога, что тот микрофон, что есть. Так лучше? Как слышно меня? Я могу говорить вот так вот прямо в микрофон, если это помогает. Хоть немножко. Хоть немножко лучше или все по-прежнему? Чуть лучше. Все равно чуть-чуть. Но тут только сделать погромче. Я прошу прощения, но действительно все, что есть к следующему разу, я проверю. Сегодня вроде все нормально работало. Днем. Ох. Так. Продолжаем наш концерт. Итак, профайлинг на самом деле. Этот иллюстрировано портретом, который нарисовали с меня. Вот этот хвост, торчащий из книг, это я. И это, в общем-то, правда. Профайлинг на самом деле, как доказали британские ученые, я не шучу, это действительно очень-очень много чтения и следовательской работы, но разберем подробнее. Итак, как вообще началась британская школа профайлинга? Сначала об этом, а потом в чем она заключается. В 1982-1985 годах у лондонской полиции на руках был очень неприятный кейс. 
точнее, больше 40 кейсов переизнасилований в северных районах Лондона. В 85 году случаев было больше 40, и в 85 году произошло первое в серии убийства. Убийств всего в этой серии было три, и полиция совершенно искренне не представляла, что с этим делать. Потому что подозреваемых у них не было. И вот тогда, э, если я не ошибаюсь, Руперт Херрит опять же отвечал за это дело. Э, По-моему, он тогда был э, старший следователь. Они пригласили профессора Дэвида Кантера. Профессор Дэвид Кантер на тот момент был уже довольно известен, но отнюдь не как э, специалист криминалистической психологии, а как специалист психологии поведения людей в искусственной среде. В частности, он к тому времени написал очень интересную книгу о поведении людей при пожарах. Это очень важно, например, для э, архитекторов и дизайнеров, как построить здание таким образом, чтобы выход, аварийный выход был наиболее естественным. Собственно, вот поэтому его при, и пригласили консультировать в этом кейсе, в надежде, что может быть он сможет хоть что-то рассказать о поведении преступника, что поможет полиции. Я понимаю, что это звучит как начало. Э, кинофильма, и если бы я не слышала эту историю из первых рук, я бы, возможно, тоже не поверила. Но я ее слышала из первых рук, а вам придется верить мне. А дальше... Так, секунду, я сейчас такое. Вот это, кстати, профессор Дэвид Сандер. Он примерно так и выглядит, насколько я знаю всегда. А... Тут у меня немножко... К сожалению, съехали эффекты, но придется действовать действиться. Значит, что произошло дальше? А дальше Дэвид Кандер для начала попросил подробное описание всех кейсов серии. И обнаружил, что поведение преступника действительно менялось. Три первых изнасилования были, судя по совершенным действиям, наиболее спонтанными, а дальше речь шла явно о более и более скрупулезном планировании. И после этого вот эту сцену я слышала в описании и Дэвида, и Руперта. Дэвид попросил нанести на карту не все преступления на одну карту, как это было сделано полицией, а по годам, а точнее даже по периодам изменения паттерна действий. И когда это было сделано, Дэвид подошел к самой первой карте, где было только три кейса, и спросил, ваш подозреваемый живет вот в этом районе, правда? В общем, дальше настала тишина, потому что у полиции подозреваемого не было вообще. А Дэвид не мог понять, как это нет подозреваемого, но очевидно же. Очевидно было потому, что, как я уже сказала, Дэвид был специалистом по поведению человека в среде, спонтанные действия, особенно такого рода, не могут быть совершены, если их больше одного, скажем так, если их больше одного преступления, далеко от привычного участка. Это потом при эскалации человек отходит все дальше и дальше от привычных мест. А сначала, я не знаю, в чате я вижу, присутствуют люди, разбирающиеся в биологии, куда сильнее меня, по-моему, у животных очень похожие, но у них охотничьи угодья еще более э -э -э компактные зачастую. Так вот, э -э Дэвид, именно потому что он об этом знал, был каменно уверен, что, конечно, у полиции есть подозреваемый, он должен быть где-то там, но, возможно, у них недостаточно доказательств. Полицейские после этого, опять же, как рассказал Руперт, были каменно уверены, что Дэвид откуда-то знает, кто насильник и убийца, но почему-то не говорит, зараза такая. А дальше Дэвид написал ему профайл. Это был первый профайл в области investigative psychology, психологии и расследований область науки, которую Дэвид основал. Он написал, что, скорее всего, ваш преступник проживал в районе первых трех изнасилований в серии, это с 82 по 
1984 год произошло. Скорее всего, он в возрасте 25-30 лет, потому что были уже к тому моменту исследования, описывающие связь между возрастом и паттерном действий. Такого рода преступлений было очень мало, но они были. Работает на низкоквалифицированной работе и изолировано. Почему? По времени преступлений. Преступления были совершены практически все не в выходные, а в рабочее время, в Нью-Ланче. Это э, мало кто может себе позволить. Это не может быть безработник, потому что ему надо было путешествовать. И по описанию он не выглядел таковым. И еще там ряд параметров. Не всем могу поделиться. Но при этом он должен работать достаточно изолированно, чтобы его не хватились на рабочем месте. Поскольку все преступления были совершены в непосредственной близости от железных дорог, отсюда название железнодорожные насильники, его газетчики так окрестили, это говорило о том, что он знает систему, знает, где нет, ну окей, камер тогда вообще было мало, знает, где не заметят, знает, где слепые пятна участков, так как не будет знать человек со стороны. То бишь он или работает на систему железных дорог, или работал там раньше долгое время. А также, поскольку люди очень редко эскалируют сразу к жестоким преступлениям вот с нуля, и, как правило, если они это делают, то серии там не будет. Там будет какое-то одно преступление экспрессивное, если говорить о типологии. Так вот, значит, у него, скорее всего, что-то уже есть, был привод или привод в полицию за какое-то насильственное преступление в прошлом. А дальше случилось небольшое чудо. Обычно, а с тех пор в профайлах такого рода было написано очень-очень много, и не только для серийных насильников, и не для серийных убийц, вот этих не так много, для разного рода преступлений. Но это был, насколько мне известно, единственный случай, когда количество подозреваемых, благодаря этому профайлу он был несколько длиннее, но я сейчас говорю об основных пунктах, удалось сократить с 3000 возможных подозреваемых до одного. Одного единственного, который подходил по всем параметрам. Его чуть было не упустили в первый раз, но там уже сыграл роль человеческий фактор. Дело в том, что полицейский, который занимался прицельно отсевом по параметру, был привод, привод в полицию за насильственное преступление, чуть было не выпустил Джона Дэфи, потому что э, чел его привод за изнасилование жены, э, ну, это семейные разборки. Но опять же, это 90-е годы. Сейчас на эту тему говорят куда больше и подозревают, что сейчас такую ошибку совершить шансов у полицейского сильно меньше. Но даже тогда удалось отсеять среди всех одного единственного Джона Дафи, который жил в Кюбурне. Я, к сожалению, не смогла найти подходящую карту показать, но это действительно район более или менее по центру между тремя первыми кейсами. Он родился в 1959 году, то есть да, на момент составления профайла ему поздние 25. По профессии он был плотник, низкоквалифицированная работа, который долгое время работал на британские железные дороги, British Railways Company. И да, проходил уже в полиции по делу об изнасиловании собственной жены. Жена от него в итоге ушла, но... Что ж такое у меня сегодня с техникой-то? Извините, вот это, собственно, он. Те из вас, кто смотрел или будет смотреть дело железнодорожного насильника потом в интернете или в книгах, на, на эту тему было много публикаций, видят, что на самом деле их было двое. Но почему я говорю об одном дате? Потому что второй наукатель участвовал только в небольшой части этих изнасилований, был пойман потом и не участвовал в убийствах совсем. Его поймали уже после датки. Сейчас мне было важно показать, как работает британская школа профайлинга. Вот так она появилась на свет. Потому что фактически, что Дэвид тогда сделал, помимо того, что несколько напугал полицию, как я уже сказала, они действительно до последнего.
последнего момента, это я слышала собственно от Руперта, Лилия, что он откуда-то знает, кто убийца, но почему-то отказывается говорить, вводит их замок. Нет, не знал, действительно, все, что он сделал, это просто применил научный подход, и исследовательские методы работы с профайлингом, то, чего не делали раньше. Основные принципы профайлинга. Те из вас, кто читал меня в ЖЖ, наверняка их сейчас узнают, но поскольку читали весьма возможно не все, будем считать, что я специально повторяюсь. Профайл должен быть эмпирически обоснован. Всегда важно показать, откуда то или иное утверждение взялось, на основании каких исследований вы утверждаете, что, например, данный конкретный растлитель малолетних, скорее всего, старше 40. Почему? Потому что были исследования такого э, Кидни, если я не ошибаюсь, Кидди, sorry, э, которые демонстрировали разницу в паттернах совершение преступлений между молодыми растлителями малолетних и теми, кто старше. Молодые, как правило, очень жестоко атакуют, те, что старше, предпочитают за жертву и ухаживают. Профайл должен быть построен на логических умозаключениях. Пример, который я приводила в живом журнале, был, если у вас в Шарловском лесу олень застрелен стрелой из длинного лука, то имеет смысл подозревать шайку Робин Гуда, а не стареньких монахинь ближайшего монастыря. Всегда, конечно, возможны исключения. И может быть, данную конкретную женщину, не знаю, похитили инопланетяне. Но по статистике, скорее всего, это сделали не они. И логичнее подозревать совершенно не их. И профайл должен быть полезен заказчику. Вот это обязательно. Заказчиком чаще всего является полиция или кто-то из судебной системы. И это значит, что что бы вы там ни сообщали, должны иметь практический смысл. То бишь, я подозреваю, что Дэвид в профайле Дайси мог написать, что у Дайси, не знаю, липов комплекс, и вообще он в детстве маму разделял. Но полиции бы это не помогло никак. Любимый момент, который и в кино включают, и, к сожалению, и в жизни включают профайлеры того же ФБР, это что преступник мастурбировал, или вообще как у него сексуальные предпочтения в принципе. В профайле Зодиака этот момент есть, что он, скорее всего, мастурбировал, когда писал письма в полицию. Откуда я знаю, может быть и да, но полиция этой информация не поможет никак. А должна помогать. Потому что когда и зачем зовут профайлера? Профайлера зовут, когда подозреваемых нет или их слишком много. И вовсе не потому, что э, мы каким-то образом можем э, сказать убийца дворецкий. Все, что мы можем, это судить круг подозреваемых. То, что вы видите сейчас перед собой, это не Роршах знает что, и даже не просто так цветовое пятно. Это результат работы программы географического профайлинга, точнее системы географического профайлинга Драгнер, тоже, кстати, разработанный Кантером и его группой. Эта система позволяет по ряду параметров вычислить горячие районы, горячие в том смысле, что в них наибольшая вероятность найти автора авторов данной серии преступлений. То бишь в данном случае красное пятно. Наиболее высокая вероятность, дальше круги расходятся. Это не всегда настолько четкое пятно. Иногда зависит от того, какого рода перед нами преступник, какие паттерны передвижения он предпочитает. Это может быть несколько песен на карте. Это Затем нужна программа, просто человек будет очень долго это вычислять. Не может, но, но долго пробовали. Так вот, эта программа не ткнет вам пальцем в точный адрес. Хотя один раз такое случилось, когда речь шла об очень длинной серии угонов, у нас получилось таки да, судить круг поисков до одного здания. Почти точный адрес. Но, опять же, это редкое исключение. Но уже то, что можно сузить круг поисков хотя бы до одного района, одной улицы, это очень-очень помогает полиции. 
особенно тогда как в случае с Дайки подозреваемого нет или их примерно 3000. Но при этом важно знать, как я уже сказала, когда нужно судить по подозреваемых, так вот важно знать, профайлер это не профессия. Мне приходится это объяснять студентам каждый год и очень часто по нескольку раз. Профайлер это не профессия, наверное, надо было это написать как плохо. Что бы там не показывали по телевидению? Нет такой профессии в природе. Профайлер – это в лучшем случае навык. Профайлер только помогает, он не заменяет никого, ни полицию, ни суд, ни юристов, ни следователей. Человека с этим навыком позовут, если по каким-то причинам подозреваемых нет, подозреваемых слишком много, и никак иначе этот круг не судит. А как вы понимаете, это бывает достаточно редко. Это еще одна причина, почему профайлер не профессия, а навык. Этому навыку достаточно просто обучить. В свое время, я, насколько я знаю, сейчас уже нет, но в свое время мы делали небольшие курсы для полиции. Как раз по основным принципам профайлинга. Эти курсы занимали три дня. В основном потому, что э, надо было показать, как читать научную литературу, как ее искать, что выбирать и так далее. А в остальном, любой из вас, кто умеет читать научную литературу и знает три основных принципа, может сказать, что основы этого навыка у него есть. Но это только небольшой навык, не профессия. Профессия – это исследователь. Потому что профайлинг, как мы помним, должен быть эмпирически обоснован. А для того, чтобы его эмпирически обосновать, кто-то должен писать исследование. И это, собственно, то, чем мы заняты целый день. Я бы с удовольствием поместила фотографии своих коллег, но в Сури не нашла. Поэтому придется использовать как пример себя. Мы действительно этим заняты целый день. Мы, как психологи-криминалисты, читать, писать исследования, проводить исследования, подавать документацию на исследование, подавать на разрешение на исследование, подавать на гранты, представлять исследования, преподавать. На самом деле преподавать занимает больше всего времени. В кино это не снимешь. Точнее, снимешь, но серьезно, это будет примерно как смотреть скандинавские шоу по вязанию на скорость или еще чему-то в этом роде. Даже, наверное, еще менее захватывающе. В этом интересно находиться. Это интересно делать. Это совершенно невозможно смотреть в кино. Ну, лучше смотрят те, кто бегает с пистолетом в одной руке и шампанским в другой. Я бы сама иногда не возражала, но ничего не поделаешь. На чем же основан, собственно, профайлинг в британской школе профайлинга? На так называемом уравнении Кантера. Когда по действиям мы можем сделать выводы о характеристиках преступника. Все наши действия, не только у преступников, так или иначе обусловлены внутренними психологическими процессами. Мы то, что мы делаем, а раз так, значит, то, что мы делаем, это мы. Такой вот интересный круг получается. Следовательно, если у нас есть действия, например, описание действий преступника на месте преступления, то мы можем вычислить с помощью логических обоснованных взаимозаключений характеристики этого преступника. А вот дальше начинаются всяческие сложности. Во-первых, потому что это не просто действие, это комплекс действий. Нельзя сказать, что если А, то Б. Это будет целая группа А, Б, С, Д, Е, которая ведет к целой группе характеристик. Более того, если мы меняем одну переменную в данном комплексе действий, то и характеристики уже тоже будут другие, выводы надо будет делать другие. Это всегда комбинация переменных, комплекс действий, который ведет к комплексу характеристик. И что особенно интересно, действия могут быть характерны не только для каких-то личных характеристик или групп характеристик. Но и для некоего психиатрического диагноза после его наличия или отсутствия, и даже для специфических заболеваний. Когда мы 
даем наше занятие для темы психопатии, мы увидим это очень четко, но уже сегодня я приведу несколько примеров. Вот, кстати, хотите примеров, есть у меня. Например, если мы говорим об убийстве, а чаще всего, я должна сказать, анализируют для исследований именно какие-то тяжкие преступления. Убийство, изнасилование, серия убийств, при том, что это не самые популярные преступления. Но это кейсы, которые находятся в зоне высокого внимания, интереса к ним больше. Это не значит, что это единственный кейс, который анализирует. Есть масса исследований на тему поджогов, на тему э, ограблений, краж, даже мелких краж, подростковых банд и не подростковых банд. На тему терроризма с исследованиями немножко грустно, потому что после 11 сентября это стало слишком модно исследовать терроризм в результате такого количества ерунды пишут. Ну, окей. Это была терапевтская сторона, вернемся к нашим убийствам. Как показывают исследования, если убийца мужчина, то жертва чаще посторонний человек. Тоже, кстати, обычно мужчины. Кстати, уби... мужчины еще и чаще убивают на открытых пространствах, вне дома, бары, кафе и так далее. Если убийца женщина, то жертва чаще всего близкий человек. Дети, родители, реже партнер. Вот как раз партнеров чаще убивают мужчины. При этом, если женщина убивает партнера, то чаще всего э, он на тот момент беспомощен, обездвижен и так далее. И это не зависит от страны. Этот паттерн присутствует в разных странах и в разных культурах. Он немножко по-разному проявляется, но тем не менее. И паттерн этот рушится в зависимости от психического здоровья убийцы. Жертвы убийц психопатов обоего пола и мужчин и женщин чаще всего посторонние люди. Как мы видим, одно из исследований на эту тему было вот совсем недавно, 2019 год. Логика эскалации. Помните, я говорила, что когда у нас одна переменная меняется в группе, меняется все. У насильников, грабителей и убийц, совершивших так называемый инструментал хомисайд, инструментал хомисайд, вот это проблема чтения такого рода лекций на русском языке, потому что часть терминологии на русском просто не существует. Извините. Ну, допустим, назовем это инструментальное убийство. Это убийство, когда целью является нечто другое, а убийство это только средство. В противоположность экспрессивному убийству, когда... Убийство и есть цель. Грубо говоря, Вася Пупкин убил эм, кого-то из-за наследства, инструментальное убийство. Вася Пупкин убил кого-то в приступе гнева, экспрессивное убийство. Так вот, э, у насильников, грабителей и убийц, совершивших именно инструментальное убийство, чаще в прошлом кража или кражи со взломом. То бишь, вот с этого они эскалируют. По трем разным весам. И опять же, это показывают очень разные исследования. Одно и то же действие может иметь разные значения в зависимости от контекста. Скажем, весьма агрессивным может быть и ограбление, и изнасилование, и еще много чего, но значить это будет значит, этот паттерн будет разное. Вот, например, вопрос о действиях. Я немножко позже объясню о том, что такое роль навязанная жертвой, как это вообще связано. В данном случае то, что вы видите перед собой, это результат исследования действий преступников В 66 случаях изнасилования преступники разные. Действие всего было выделено на основании анализа описаний 33. И потом было проанализировано, насколько часто те или иные действия появляются вместе. За этим был использован Smallest Space Analysis. Это такой относительно редкий статистический анализ, который позволяет проверить взаимосвязи сразу между большим количеством переменных. Фактически проверяет взаимосвязь каждой переменной со всеми остальными. 
Соответственно, то, что вы видите на графике, чем ближе две точки на графике, тем чаще эти действия вместе появлялись. Чем они дальше, тем реже они вместе появлялись. Соответственно, вот, скажем, мы blindfolding, когда жертвы завязывают глаза, и требования от жертвы участвовать, разговаривать с преступником встречаются вместе очень редко. Это точки 6 и 24. Более или менее на разных концах графика. Так вот, почему я показываю этот график? Потому что здесь мы видим, что вот, например, действие внезапное нападение surprise, обозначенное квадратиком, оно в данном случае ни о чем не говорит. Оно присутствовало практически везде, потому что речь шла о так называемом stranger. Все эти кейсы – это было изнасилование незнакомцам. И да, это практически всегда внезапная атака. Но если бы у нас были кейсы не только такого рода, то это действие стало бы значимым. Я всех запутала или пока все понятно? Я так понимаю, что у нас связь шалит, потому что мне пишут, что опять очень тихо, но вот клянусь своим хвостом, ничего не делала. Ну что ж, тогда вернемся, собственно, вот к этому самому графику. Это я опять немножко забегаю вперед, как я люблю. Но с другой стороны, а как еще вас заманиться на дальнейшей лекции? Так вот, одно из исследований, которые начал Дэвид, сейчас это продолжают уже в разных областях, это история преступления, как ее видит преступник. Не в смысле рассказанная история, а в смысле, как он сам видит ситуацию, какую роль он берет на себя и какую роль навязывает жертве. Если угодно, можно провести параллель совершенно не э, из области криминалистической психологии. Эльтер Кастинг рассказывает, в свое время описал э, такой механизм взаимодействия и социального взаимодействия и социального влияния. Как альтеркастинг, когда некто берет на себя роль выдающего сообщения и навязывает публике или собеседнику другую роль. Альтер и эго. И вот в данном случае перед нами тоже альтеркастинг после чрезвычайно насильственного, когда преступник навязывает какую-то роль жертвы. И по паттернам действий было выделено три таких роли. Жертва как человек, жертва как объект и жертва, вот как перевести здесь векл, э, средство, пожалуй, да, средство передвижения, средство. Когда жертву преступник рассматривает как объект, то действия наиболее жестокие и наиболее обезличивающие жертву отсюда завязывание глаз, отсюда затыкание рта и так далее. Я обещала, что я не буду сообщать наиболее неприятные детали. Если преступник рассматривает жертву как средство, то это более экспрессивная, менее холодная агрессия, но опять же ее чуть более чем дофига. Неконтролируемая жестокость, словесное оскорбление. Жертва это средство для того, чтобы вывалить свой гнев на что бы то ни было. И, наконец, когда преступник навязывает жертве роль личности, это, если что, это не потому, что внезапно насильник видит в жертве личность. Это скорее потому, что насильник пытается представить хороший вопрос для себя или для кого-то, все преступление как секс по согласию. Делает жертве комплименты, требует ответных комплиментов, требует какой-то подарок на память, вот не отбирает, а именно так, и, и так далее. 
перестали три раза паттерна, как мы видим. Эти три паттерна, во-первых, помогают отследить серию преступлений, определить, когда у нас действие укладывается в паттерн, а когда нет, потому что я говорила о комплексе действий, комплексу характеристик. Если какое-то действие типично, оно дает нам на самом деле мало информации. А если мы видим что-то нетипичное, сразу возникает вопрос. Это личное свойство, это ситуативное решение, что у нас здесь вообще происходит, как нам это трактовать. Это может оказаться очень важной информацией. Я не говорю о том, что преступники оставляют подпись, вот как это опять же любят в кино, где преступник только что не оставляет визитную карточку. Это сделал я. Нет, в реальности такого не бывает. Но есть некие свойственные паттерны. Если ты можешь выделить паттерн, если ты можешь выделить некое исключительное действие, ты можешь связать преступление между собой, сделать профайл ну, более точным, а следовательно количество подозреваемых, а если преступник уже пойман, то ты можешь продумывать исследовательскую работу, которая потом поможет и в программе в тюрьме, потому что с преступником, даже если он сидит пожизненно, надо что-то сделать, в тюрьме тоже люди сидят и работают. Если его выпускают, что редко бывает при особенно жестоких преступлениях, но бывает, то Опять же, надо знать, как с ним работать, как его лучше отслеживать и так далее. И, наконец, на его место может прийти кто-то еще. И хорошо бы знать, как они работают, и как они тикают изнутри, чтобы, как я уже сказала, помочь полиции, судам и так далее. Извините. Вот опять компьютер прекратил все. Итак, подведем итог. Как я уже сказала, профайлинг – это не профессия, это навык. Вот исследователь – это профессия. И это совсем не только про убийц. Есть масса исследований про ограбление, про, я даже сейчас специально не упоминаю тяжкие преступления, про торговлю наркотиками. Ну, трудно сказать, насколько это тяжкое преступление, но все же не убийство, убийство не изнасилование. Это чаще всего вспоминают в кино. Про подростковые банды про мелкие кражи. Масса исследований. Очень много. И будет еще больше. Потому что между действием преступника и его характеристиками взаимосвязь есть. Эту взаимосвязь можно просчитать, можно использовать. Но с трудом. С другой стороны, как говорил Луки, если бы это было легко, все бы так делали. Если вы хотите знать больше, ну, во-первых, приходите дальше потому что будет еще. А во-вторых, если вы читаете по-английски, к сожалению, ничего из этого, насколько я знаю, не переведено на русский, то вот три хороших источника. Книга Дэвида Кантера «Мэппин Мерджер» – это как раз про географический профайлинг. И его же, точнее, с его участием сделанный документальный сериал «Мэппин Мерджер». Он, он уже довольно давно продается на Амазоне. Это не новый сериал, его, по-моему, как раз в 90-е сняли, но очень интересный, и что, на мой взгляд, особенно ценно в такого рода документальном сериале, он не содержит, опять же, отвратительных деталей, он содержит важную информацию, но никакого смахования неприятных подробностей там нет. И книга Дэвида Criminal Shadows – это в некотором роде о профайлинге в целом и о моих любимых нарративах, о которых я потом тоже расскажу в одном из последующих занятий. Ну что ж, подошло время вопросов. Что теперь? Как всегда, я напоминаю, зачем я здесь. Я здесь просить вас поддержать Украину. Если вы вне России, пожалуйста, пожертвуйте вот в этот благотворительный фонд. Он помогает армии, он помогает беженцам. Если вы в России и вам опасно жертвовать в этот фонд, помогите тем, кто поддерживает Украину в России. Помогите тем, кто протестует против этой войны. И подключайтесь к следующему занятию. Тема его будет «Психические отклонения и преступления». 
Оно состоится в это воскресенье 13 марта, опять 6.30 по лондонскому времени. В Зуме. Ссылку я дам, когда я вывешу запись. И она будет обязательно в описании самой записи на YouTube. Как я обещала, 45 минут я делаю бла-бла-бла. А теперь время для ваших вопросов. Если вы еще живы, конечно, там. Ну, пока я жду ваших вопросов. Я ссылки в чат положу. Всем было проще по ним пойти. А вот он есть. когда у меня студенты так молчат. О! Участвовала ли ты лично в работе? Наконец-то у нас есть вопрос. Как про файлер, если это можно спрашивать? Спрашивать можно, но я боюсь, что я не смогу ответить. Профайлинг применяется только в серийных преступлениях, если я правильно поняла. Не только, но чаще всего зовут профайлера, если есть серия и нет подозреваемых. В остальных случаях полиция, в общем-то, Прекрасно справляется. Дело в том, что если профайлинг – это составление профиля, то тогда он применяется, потенциально подозреваемого, тогда он применяется примерно везде. Потому что то, что сделает полицейский первым делом, когда у него на руках окажется какой-то тип, он составит список своих действий на основании того, что является наиболее вероятным решением вопроса. Как я говорила, если похитили женщину, скорее всего, это сделали не инопланетяне. Если кого-то убили, то в первую очередь имеет смысл проверить круг ближайших знакомых. Если убили женщину в ее собственном доме, и она замужем, первым подозреваемым будет муж и так далее. А, типы исследований. Так, секунду, давайте по порядку, а то я перескочила один вопрос. Я говорила на прошлой лекции о процентном количестве серийников в США. Почему именно там? Потому что в США наиболее высокий процент зарегистрированных дел о серийных убийцах. Скорее всего, это связано с тем, что у них очень хорошо работает система регистрации таких дел. Она и раньше появилась, и более централизована. Но не только с этим, допустим, количество стрельбы в школах, там тоже выше всего, это никак не объясняется просто наличием оружия, чтобы там не говорили противники легализации. Можно долго рассказывать о том, как это объясняется. У меня одна из знакомых занималась исследованием этого дела, кстати, доктор Хамбле, когда она этим занималась, она была еще только синцем. Так вот, она, например, говорила, что все вот эти вот признаки потенциального убийцы в школе, человека, который придет с ружьем и все перестреляет, что это должен быть там в депрессии, плохие отношения в семье и там еще для них все это все ерунда на плохом масле, и это так не работает. Хороший вопрос, что работает, но как то остается фактом. Расскажите, пожалуйста, про типы исследований, на которые опираются профайлеры. Кажется, составление статистики по разным параметрам и преступления характеристики осужденных как-то у него. Потому что это не то, что мы делаем. Нет, э, смотрите, э, статистика по разным параметрам – это вообще не мы. Это полиция, это ФБР, это статистическое бюро. Это не к нам. А то, что делаем мы, это, например… Э, Вычисляем действительные взаимосвязи. Хорошо, у нас э, большую часть, 
знаю, преступлений класса А совершают люди вот такого-то возраста. А почему? С чем это связано? Как это работает? Ограбление, собственно, вот биографический профайлинг, на, на чем он основан? Это как основан на исследованиях. Какое расстояние обычно приезжают грабители? Почему ограбление в этом районе? Почему, если дом был ограблен один раз, то, скорее всего, и ограбят его второй? Когда был популярен этот флешмоб «Место женщины везде», когда надо было описать свою профессию с точки зрения женских стереотипов, свою я описала, как она вечно докапывается, что виновата, что делает, потому что она психолог-криминалист. В некотором роде это то, до чего мы докапываемся. Что виновата, что делает, и почему это так работает. Кстати, вот то, что я показала, чему вы своей становится действий преступника, это положило начало очень большой теме в исследованиях, Роль, которую преступник берет на себя, роль, которую преступник навязывает жертве, как это взаимосвязано, с какими психическими состояниями это может быть связано, с какими характеристиками это может быть связано, это все очень далеко за пределами статистики. Ну, простой статистики. Хотя, безусловно, мы используем статистику в количестве методов исследования. То есть, как с COVID, находим там, где проверяем. Ну, в общем, да. Потому что это, если возвращаясь к теме серийных убийц, Потому что, скажем, сколько их в Южной Америке, это очень хороший вопрос. Какое-то количество кейсов описано, но в целом там и еще в ряде стран учет ведется таким образом, что там, там до сих пор могут быть, я не знаю, стаи вампиров, и об этом никто никогда не узнает. Те, кто пишет детективы, хоть что-нибудь понимают в профайлинге или там всего вымысел, можно пример очень хорошего профайлинга в литературе. Я бы с радостью, но я просто не знаю хороших примеров. Я знаю плохие. Вот так получилось. Дело в том, что получается, что или это хороший документальный текст, вот как у Кантера, он действительно пишет очень хороший документальный текст, не говоря уже о том, что он пишет хорошие исследования. Ничего не поделаешь, я люблю своего лучшего мужчика. Но он абсолютно этого заслуживает. А когда речь заходит о детективах, тут все упирается в то, что документальным его практически не сделать, а если делать его зрелищным, то получается полная ерунда. Даже если пишет человек, который что-то слышал недавно на русском, кстати, вышел детектив какой-то польской писательницы, увейте меня, не помню ее фамилию, судя по ряду признаков, она, видимо, приезжала в университет, где там поработал. Потому что несколько моментов, которые она описала, это знает человек, который там бывал. При этом то, что она пишет о профайлинге, полная чушь, а почему она Кантерова постоянную соавторшу доктора Янг внезапно сделал романтически настроенным мужчиной, я вообще не понимаю. У меня есть несколько предположений, но это будет тогда место в языке. Потому что занимательнее, если второй номер у Кантера романтически настроенный молодой человек, а не Прекрасный исследователь женского пола. И так, к сожалению, во всем. Поэтому есть просто хорошие детективы. Я их собираю. Я очень люблю детективы золотого века. Вот книжные пункты у меня за спиной. Часть вам видно. Это во многом они. Но детективов с научной подоплекой, извините, чего нет, того нет. Есть детективы, которые хорошо описывают работу полиции, так что полицейские восхищаются, но это Терри Прэтчет. Американские и британские методы, не совсем поняла отличие. Американский метод основан, и они это совершенно открыто говорят, это не я сплетничаю, это то, что они пишут, тот же Росло, основан на интуиции, они совершенно сознательно отрицают научный подход к профайлингу. Это должна быть интуиция, это должна быть возможность.
может, стоит в сознании преступник не мыслить как преступник. Британский подход – это научный подход. Вы должны мыслить как ученый, свои выводы вы должны подкреплять не интуицией, а эмпирическими доказательствами и логическими умозаключениями, основанными на результатах исследований. Как видите, разница огромная. Это не значит, что мы совсем не сотрудничаем. Собственно, откуда я знаю точку зрения ФБР, я еще и с ними лично на этой конференции встречаюсь. И откуда у э, моей коллеги, бывшей доктора Симпсон Хамбли, были данные по э, стрельбе в школу, потому что она работала в ФБР. Но разница в подходах, она остается разницей в подходах. Интуиция выглядит как бред, и у них это работает? Нет. У них это не работает. И, ну, то есть, это, скажем так, это работает примерно как если монетку кидать. История, э, у меня еще осталось 3 минуты, значит, я могу рассказать э, анекдот, который собственно, рассказывала мне дама из ФБР, не одной мне, так что я никаких секретов не выдаю. Это было в большой компании э, о том, как, собственно, это работает, она этой историей гордилась. Э, у них... Много лет назад был кейс, кто-то стал пакать в фабрике, это даже не убийство, это пакать на фабрике по консервированию продуктов. В разных концах страны человек, люди, купившие банки оливок, открывали эти самые банки, а там каждая оливка завернута в изоленту. Неприятно. Все эти банки были с одного завода, завод был градообразующим предприятием. Скандал большой, если градообразующее предприятие закроется, Городу придет конец. Вызвали ФБР. Приехали ФБРшники, дама была во главе этой группы, вычислили, что вот там, по-моему, 500 человек так или иначе имели доступ к этим несчастным оливкам на той стадии, когда могли совершить это преступление. А дальше они начали их допрашивать. И составлять профайл. В их профайле было, что э, преступник сексуально не удовлетворен, и еще вот какие-то такие вот полезные сведения. Ой, извините, это э, я забыла отключить. Э, 8 месяцев они вот так вот по кругу допрашивали этих несчастных 500 человек, пока, наконец, во время одного из запросов у них не возникло вот это вот внутреннее чувство, что вот он виновник. И тогда стали допрашивать уже прицельно его, угадали. Но, в общем, поскольку рассказывала она это перед большим залом ученых, то, что она приняла за аплодисменты, скорее всего, были тоже суть палмы. То бишь, я не говорю о том, что у них вот все работает настолько через задницу. Скажем, лучшая книга по серийным убийствам и серийным убийцам. На данный момент написано Эриком Хики, который сотрудничает с ФБР, но он, кстати, ученый при этом. Это странный, своеобразный, честно говоря, абсолютно мне непонятный подход. И работает он именно так, но что поделаешь? Такова наша суровая реальность. Будем честны, бардак есть везде. Просто у нас он выражен по-другому, и наш бардак опирается на исследования. А, вопросы? Крики о помощи? Или отпустить вашу душу на поколение? Я так думаю, что стоит уже отпустить, потому что 7.30 я обещала час. Тогда спасибо большое за интересные вопросы. Спасибо, что пришли, и спасибо за то, что вы помогаете Украине. Война закончится. Я надеюсь, мы все останемся и сможем праздновать окончание войны и победы Украины. Люблю. Жду вас в воскресенье на следующем занятии. Всем счастливо.